मध्य प्रदेश के उमरिया जिला मुख्यालय के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिग्नल टोला रेलवे फाटक पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज गति से आ रहे उमरिया निवासी लापरवाह ब्लोरो चालक ने रेलवे फाटक पर टक्कर मार दी जिसके कारण रेलवे फाटक क्षतिग्रस्त हो गया जहाँ रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों निर्देशन पर सूचना मिलते ही आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंच गई एवं आरोपी युवक एवं बोलेरो वाहन को अपने कब्जे में ले लिया वहीं रेलवे विभाग के कर्मचारियों द्वारा क्षतिग्रस्त रेलवे फाटक को दुरुस्त करने का कार्य प्रारंभ किया गया जहां फाटक का सुधार कार्य के दौरान यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया एवं दूर दराज से सड़क मार्ग पर यात्रा कर रहे यात्री रेलवे फाटक पर जाम लग जाने के कारण कई घंटों तक भूख प्यास से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए परेशान होते नजर आ रहे थे गौरतलब है कि लापरवाह तरीके से वाहन चालकों द्वारा वाहन को चलाए जाने के कारण जिले में अनेकों घटनाएं सामने आ रही है एवं पूर्व के दिनों में अनेकों लोगों की मौत हो चुकी है जिले की सड़कों पर तेज गति से टू व्हीलर सहित भारी वाहनों निरकुंज होकर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं जिससे स्थानीय लोगों में एक्सीडेंट को लेकर भय का माहौल है पेश है उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट जैसा कि वृक्ष फेल हो गया वो 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 फाटक से टकरा गया है और वो फाटक टूट गया है तो उस फाटक टूट जाने के कारण आज दो तीन घंटे से वहाँ पे रेलवे ने उसको बनाने का काम प्रारंभ किया है परंतु सबसे बड़ी बात है कि उस बनाने के चक्कर में पूरा यातायात बाधित हो गया और करीबन एक दो किलोमीटर तक की लंबी जाम लग गया है इस भरी गर्मी में वहाँ पर कोई संसाधन नहीं है कोरोना का टाइम है सोशल डिस्टेंसिंग का वक्त है तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं निश्चित रूप से जो लोगों को तकलीफ है वो असहनीय है इस गर्मी के मौसम में हम जिला प्रशासन से एवं रेलवे प्रशासन से मांग करते हैं कि वहाँ पे अंडरग्राउंड फाटक का निर्माण किया जाए पुल का निर्माण किया जाए जिससे कि कम से कम जो है जो छोटे वाहन हैं वो निकल आ सके इसके लिए समय समय पर जिला नागरिक मंच या हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया है कि वहाँ पर बनाया जाए उमरिया में दो तीन फाटक प्रपोजल थे उमरिया जिले में जिसमें कि एक जो बिकटगंज वाला है वो भी हुआ और सिंगल टोला में भी है सिंगल टोला में थोड़ी क्या है कि जो वहाँ की लैंड है थोड़ा सा तो वो है उबर पावड़ है ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ पे तत्काल बनाया जाए इसमें यह है कि यदि उसको ओवर बनाया जाएगा ऊपर ऊपर बनाया जाएगा तो रोड जो है शासन की है मध्य प्रदेश सरकार की तो सर मध्य प्रदेश सरकार को भी सहयोग करना पड़ेगा पहला हम लोगों के प्रयास से जिला नागरिक मंच और यहाँ के नागरिकों के प्रयास से प्रपोजल वहाँ पे रेलवे भेजा को भेजा गया है मुख्यालय बिलासपुर को हम अपेक्षा करते हैं शीघ्र से शीघ्र वो प्रपोजल में कार्रवाई शुरू होगी बजट आएगा और शीघ्र से शीघ्र जो फाटक अंडरग्राउंड फाटा वो बनेगा पुल या फाटक के रूप में उसमें लोगों को जाने को मिलेगा ऐसे में अपेक्षा करते हैं परंतु जो आज घटना घटी है उसमें लोगों की तकलीफ हुई है उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन शीघ्र से शीघ्र इस प्रकार का निर्माण करा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंगल टू लाइट फाटक आता है वहाँ पर एक नशे की हालत में बोलेरो ला कर के उन चालक जो है चूंकि नशे में था ऐसे जानकारी मिली है और ला कर के बंद फाटक में उसने जो है फाटक में ला कर के उसने अपनी गाड़ी को जो है मार दिया है और यह है कि प्रशासन पहुंच गया है पुलिस अपनी कार्यवाही करती है लेकिन फिर भी इस तरीके के जो चालक हैं वैधानिक उन पर जुर्माना होना चाहिए और उसमें कोई रू रियायत नहीं होनी चाहिए रह गया सवाल यह है कि फाटक का प्रपोजल गया है क्योंकि ये रास्ता जो है जबलपुर सहपुरा और इधर ताला वगैरह का सभी जगह को रोकता है जोड़ता है तो यहाँ से आवागमन का साधन अवरुद्ध मार्ग न हो इस वजह से शीघ्र ही जो है अंडर ब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता है इस नया फाटक नहीं लगा मरम्मत के बाद तब तक कई लोग जो है जाम में फंसे थे और इस तरह कोरोना काल में जो है भूखे प्यासे और बीमारी की हालत में तो ये तो खैर बहुत ही दुखद विषय है और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसलिए मैं ये पुनः रेलवे से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो अंडर ब्रिज आपके प्रपोजल सबसे पहले जो लापरवाही की गई है वास्तव में निंदनीय है और सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि जो गाड़ी मालिक हैं या वाहन चालक हैं अपने आप को सुरक्षित रखें और जब स्वयं सुरक्षित रहेंगे तो सामने भी जनता भी सुरक्षित रहेगी और जो भारत सरकार या खुद की संपत्ति होती है वो भी सुरक्षित रहेगी और इस पर पुलिस प्रशासन को अग्रिम कार्रवाई के लिए ध्यान देना चाहिए और उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो जिससे अगले वाहन चालक इससे सतर्क रहेंगे या अंडर ब्रिज का प्रस्ताव रखा जाए 
जिससे जनता के लिए ये लाभ मिल सके जो आज की घटना हुई है और इससे जो जनता जो आने जाने वाले लोग थे कई घंटे तक भूखे प्यासे बच्चे बूढ़े सभी परेशान होते रहे और मैं चाहूँगा कि जो प्रस्ताव भेजा जा चुका है पहले से भेजा जा चुका है उसे रेलवे प्रशासन तत्काल पूरा करे जिससे जनता आगे ऐसी घटनाओं से परेशान न हो और आवागमन की सुविधा आराम से वाहन चालक रेलवे फाटक को तोड़ते हुए पटरी पर आ गया बात था कि फिक्सन ऑफ सेकेंड्स थोड़ी कुछ सेकेंड पहले ही ट्रेन वहाँ से पार हुई थी अगर दो मिनट एक मिनट पहले भी अगर ये घटना होती तो ट्रेन के साथ सीधी भिड़ंत होती और जान माल का नुकसान होता ये बहुत ही बिजी रूट है शेखुरा रोड पर ये जो सिंगल टोला का बैरियर है इसमें लंबे समय से मांग की जा रही है कि इसमें ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए ये सुनने में आ रहा है कि रेलवे की तरफ से प्रपोजल भी है लेकिन इसको अभी तक संज्ञान में नहीं लिया गया हमारी रेल मिनिस्ट्री से डिमांड है कि इस ओवर ब्रिज को स्वीकृत किया जाए और वहाँ पर एक ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए ताकि भविष्य में होने वाली घटनाओं से मुक्ति मिल सके जाने के कारण जो रेलवे ने नया फाटक टूट गया था उसके पुनर्निर्माण के कारण रेलवे ने रूट को ब्रेक किया जिसके कारण हजारों की तादाद में लोग परेशान हुए कि भीषण गर्मी में न पीने की पानी की सुविधा थी न कहीं कहीं छायादार कोई जगह थी जहाँ लोग बैठ पाते या सुस्ता पाते या पानी पी पाते या चाय पी पाते बड़ी परे परेशानी में लोग रहे कुछ लोग तो दूसरे कई रूटों से डाइवर्ट हुए छोटी छोटी गाड़ियों वाले लेकिन बड़ी गाड़ियों वाली लगातार फंसे रहे और इस तरह की घटनाएँ ये मानवीय संवेदना का सवाल है मुझे लगता है कि जो चीज़ें डेवलपमेंट के जरिए नकारी जा सकती है उनको नकारना चाहिए और एक अगर ये डेवलपमेंट किया जाता है वहाँ और ब्रिज का निर्माण अरे ये फाटक टूट गया हमको पत्ती लोड करने जाना है बहुत देर से जाम में फंसे हुए हैं यहाँ पर जा रहा हूँ साइकिल गाड़ी फंसी है लोग भूख प्यास से मर रहे हैं सर जाने के लिए कोई साधन नहीं है ये नहीं है सुविधा नहीं है जल्दी जल्द फाटक बन सके इसलिए आदमी पर जाने में बहुत दिक्कत नहीं है